Signori, bentornati carissimi nel canale dello zio Marut con un nuovissimo appuntamento con Gwent. Signori, oggi è quel gi il giorno tanto atteso dagli amanti di una fazione che purtroppo in questa season sta soffrendo parecchio, ma lo zio pensa a tutti, pensavate che mi ero scordato di voi, pensavate che questa season non vi portassi un mazzo mostri e invece vi sbagliate di grosso, perché ho trovato il mazzo figo anche per questa season di mostri e soprattutto c'è un MVP di questo deck che è una delle carte più amate sul mio canale dal sottoscritto ma anche dai Nippon Knights che insomma apprezzano eh, Yaga in tutte le sue forme e in, nello specifico in questa creazione che non è una creazione nuova perché l'archetipo lo conoscete già è un relix con frutti dischi ma molto particolare perché vede in Yaga Proprio la win condition principale di questo mazzo Sono andato a tagliare eh, Cole che sa Che comunque è forte in alcuni matchup Ma ad esempio contro Nilfgaard diventa uh, Un'arma a doppio taglio Sono andato a tagliare Yarraguatsu Nel momento in cui ho tolto Cole che sa Non voglio ovviamente Far uscire dal mio mazzo Mammuna O addirittura Yaga Ma voglio giocare quando dico io eh, Perché in realtà questa non è una scelta meme è proprio il mazzo con cui mi sono trovato meglio questa season quindi fondamentalmente ho bocciato Mappiri ho bocciato il vecchio Frutti eh, ho provato Deathwish ho provato Frost ho provato tutto e mostri sicuramente col fatto che nella patch non è stato toccato le altre fazioni sono state potenziate ma non è neanche tanto questo il problema il problema è che in questo meta è diventato tier 1 regni nel momento in cui regni diventa tier 1 con maghi e mostri proprio per antonomasia non può giocarsela bene cioè non, non ha un archetipo che può contrastare né ehm, maghi né macchine d'assedio quindi questa è la, è la motivazione semplicissima inoltre Nilfgaard non è mai stato un matchup facile i, i due tier 1 del meta sono questi insomma uno più uno fa due e la matematica non è un'opinione e mostri se la sta passando male ma 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 Grazie a questa build, grazie al potenziale di Yaga, e non sto scherzando, c'è cioè Yaga al momento, insieme a Mamuna, è la carta che ha il potenziale più alto di mostri. Cioè è una carta che può veramente in alcuni matchup riuscire ad arrivare a fare più di 20 punti. E in questo momento mostri ha assolutamente bisogno di una carta del genere. Quindi eh, è questa la motivazione tecnica. In quei matchup, anche contro maghi stessi, con una build del genere abbiamo sicuramente dei tool di controllo. Possiamo consumare un, uno studente di Banard, possiamo giocare il principe Rospo, possiamo loccare, possiamo giocare Canicola. Questa è una versione praticamente contro l'Iaga di Frutti, se così vogliamo chiamarla. E, ed è veramente la, il mazzo con cui io mi sono trovato meglio in questa season di mostri. Per il resto, quindi al di fuori di queste touch card che vedete, per il resto c'è Olivo, c'è il Tartufo. Ehm, ci sono Bloody Mistress, ovviamente Mammuna, quindi siamo un mazzo Sabba Relix a tutti gli effetti, con doppio Mangiasè, doppio Grifone, doppio Incubus, Incubus se riusciamo a mettere nel cimitero dei bei mucconi come i Grifoni, come magari Megascopio sul Grifone e carte di questo tipo, può diventare davvero una carta insidiosa nei round corti. E, ovviamente doppia Genshin doppio apprendista della strega e, doppia strega minore monobellar e doppio spostino anzi in realtà penso non ho messo uno ok non ho messo uno perché questo me dà lo spostino diciamo meno forte potremmo mettere doppio spostino al posto della selezione naturale però sempre per il discorso che vi facevo prima cioè maghi di 1 probabilmente la selezione è meglio di droner comunque è una scelta che un cambio che potete tranquillamente fare mettere il secondo drone e togliere la selezione naturale il resto delle carte sono queste abbiamo quindi dei tool di controllo molto interessanti per essere un mazzo frutti Yaga stessa è una carta che si fa punti ma in realtà va anche un pochino a controllare ehm, ovviamente non sto parlando di un mazzo top tier ma al momento è il mazzo con cui ho avuto il win rate più alto di tutta la season e eh, quindi Insomma, rispetto per Yaga, rispetto per questo archetipo e sono convinto che molti di voi lo apprezzeranno. Siamo contro il signor Nilfgaard oh, <ride> e sicuramente Yaga è una carta che 
farà meno danni di quanti ne può fare con le che sa perché con le che sa tra parentesi io e Yaga abbiamo un rapporto fantastico nel senso che Yaga è una di quelle carte che ho sempre in mano quindi proprio andiamo d'amore e d'accordo siamo di red coin quindi proveremo assolutamente a vincere ad Ivan possiamo partire di grifone mega scopio su grifone carica di leader su mangiasè il porcellino contro Nilfgaard è una carta che vi sconsiglio altamente di tenere e di giocare quindi la toglieremo decreto una buona carta e il, lo spostino Potrebbero giocare lock È un po' lenta sta carta Quindi probabilmente la carta che vogliamo andare a togliere è questa Ok Ok Noi fondamentalmente possiamo giocare tutto Nithcard è vero che non ha dei grossi target a 4 proprio da consumare A shame I have no time Però, eh, Attenzione perché il nostro avversario ci ha dato anche la possibilità di consumare la spia E' vero pure però che mandare la spia nel cimitero gli dà un remedy però se fa remedy su questo e porta lui tanto alto possiamo fare canico in realtà potremmo tranquillamente e secondo me possiamo sfruttarlo il, la carica di leader possiamo andare a consumare lui dovreste fare una mossa del genere a me va assolutamente bene Megascopio su Grifone è il nostro miglior target su cui fare Megascopio Megascopio peraltro è una carta che a round 3 non vogliamo avere assolutamente in mano Quindi giocarla adesso meglio così Il nostro avversario non tira Calvin, non tira neanche Artefice ehm, Però complimenti Mister Opponent, lei ha trovato una Zay Prov gigante Complimenti Tony E noi andiamo subito di Megascopio Subito di mega scopio prima che quel bellissimo grifone ci venga tolto per qualsiasi motivo al mondo. Complimenti al nostro avversario. Che insomma, non l'ha dove so, una delle carte più forti che potesse trovare da un Imperial Diplomacy. Ma non è un caso che lo facciano contro di noi. Dopodiché, possiamo andare a iniziare a setappare il Mangiasè. Un'altra carta scheri da dare a Nilfgaard della strega minore che può copiarla diverse volte. Quindi aspetterei il più possibile. No. Non sono pronto? Ok, ha tolto il mangiase. Perché giocate queste carte per fare angheria? Lasciatemi stare. Comunque, possiamo andare a giocare mangiase. Entra il grifone, siamo avanti di 7 punti. Non dovrebbe essere un mazzo miglio, semplicemente è uno dei patiti che lo giocano. Everyone has their secrets. Everyone. Così, per rompere le balle agli avversari. Ok, 150 di questi sicuramente non sembra una cosa carina. E, mm, dividiamo il mangiasè. Possiamo tirare la strega minore. La strega minore che va a giocare per 5, 6, 7, 8 subito. Ed è una carta che lui fondamentalmente potrebbe copiare. Fa, fa addirittura fare colpo di grazia su mangiasè. Questa è una giocata completamente scorretta da parte del nostro avversario. E noi andiamo a giocare Tartufo Andiamo a giocare Tartufo anche perché A parte che giocare per 10 eh, Mi serve il setup di Genzino Teniamo sempre d'occhio la sabba Teniamo sempre d'occhio la sabba Genzino è una carta che lui vorrà andare a copiare Non ha ancora giocato il Ah, Tartufo anche per lui è il round 1 Tra parentesi se, se è bloccato la fila davanti Non so il motivo ma va bene Si è voluto andare a prendere quella strega minore E va meno bene Però la strega minore è un target a 4 prov Quindi volendo Yaga in qualche modo ehm, È il nostro turno di Kenshin Tecnicamente ha giocato già colpo di grazia E ehm, informatrice di corte Quindi lui dovrebbe avere solo Bradens per copiare i nostri pezzi O Artorius quindi secondo me qua possiamo giocarla abbastanza hey, tranquillamente hey, hey, No No Time to get our hands, No Cosa mi stai dicendo mai? Sei un mazzo mil... C cosa sei? Cosa sei? N non so cosa tu sia Ma mi stai veramente antipatico mm. Boh A questo punto... Forse mi tolgo le carte Potrei fare canicola sul tartufo molliccio Però in realtà 
Non sono neanche convinto di fare sta giocata perché a questo punto che roba è lui. Certo che a Nico non gliela voglio dare. Quindi forse in ottica che lui possa fare leader. Io non ho quattro prove troppo importanti, quindi anche se mi prendesse Yaga. Ma che quasi mangia una strega minore. Eh, tiriamo sta canicola sul tartufo. Non sono convinto per niente di sta giocata. Facciamo bella qua. Cambiate idea. Facciamo bella, stiamo avanti di 12. Se lui vuole fare leader lo facesse. Però siccome non so veramente che masso sia lui, ho fatto bene, ho fatto bene. Abbiamo vinto a Ivan. Abbiamo vinto a Ivan e adesso... Comunque lui non so perché giochi queste due carte. Di sicuro non ha giocato Calvate. Anche se suppongo che lo giochi. Ehm, boh, non so che dirvi. Non so letteralmente che cosa dirvi. Io mullico questa carta. Mulligo. Forse, forse io aveva tolto questo matchup. Ci mettiamo tempo a prendere Sabba. Probabilmente Yaga va tolto. Ok, abbiamo trovato Mammuna. Possiamo partire di Mammuna. Il Royal Degree io lo farei su, su Signora del Sangue. Quindi partiamo di Mammuna. Leader Mammuna. Andiamo a prendere il Grifone. È vero che Genshin in questo momento non ci sono relic. Però... Però, però, mh, lui potrebbe, forse qui sarebbe anche da togliermi Canicola prima di togliermi Royal Degree. Perché se io qui faccio il Royal Degree, qua è tutto brutto. Qua è tutto brutto, perché se faccio il Royal De Degree su Bloody Mistress, lui mi fa il leader su Canicola. O leader sul lock e me la risolve Però è vero pure che Secondo me la giocata più giusta è questa Andiamo di signora Ci facciamo spawnare i fruttini Se lui non dovesse fare leader adesso Sicuramente mi andrei a togliere la canicola Arriva il secondo artefice Defeat them with hunger Validi leader e fa canicola su Bani Mistress. Legato. Va bene, lo accettiamo. A questo punto possiamo giocare più tranquilli però. Guardiamo il lato positivo. Possiamo giocare Genshin vicino ovviamente a Mammuna. Abbiamo ancora un tartufo da sfruttare. Abbiamo un principe rospo pulitissimo sulla 4. Un lock che probabilmente non servirà a niente. Sto tizio non ha fatto calvete. Non, non so come vuole vincere. Arriva Lidia. Lidia davanti. Cavalieri rossi. Ci abbassa anche la vita dell'unità più forte che avevamo in campo. Quindi non devo neanche giocare troppo intorno alle removal. Andiamo di principe rospo e ci consumiamo questa bellissima 4. Giochiamo per 11. Attiviamo tutte le group. E continuiamo a fare i punti su arriva Mattauri a questo punto mi sto a pensare che veramente ci sia qualche sorta strana di mille tra parezzi ho pescato l'unica 4 probe schifoso del mio mazzo che non mi faceva attivare le trip e va bene andiamo di torre garai mankind is a virus a plague andiamo di torre garai non so più a cosa devo giocare intorno a questo punto mi aspetto che lui possa giocare Vilk forse carte tipo Tibor oppure fare esco in tu con Sid caro lei mi dispiace che non le ho potuto far vedere la forza di Ale in questa partita Zoe caro mi dispiace non so cosa facesse il suo mazzo ma ci interessa veramente poco quello che ci interessa è farmare MMR come vi dicevo questo mazzo tendenzialmente qualche MMR lo farma io andrei la prossima partita sperando di trovare un avversario un po' più nella norma non che lui non fosse normale ma il mazzo sicuramente era un mazzo speciale e con la parola speciale sono stato anche parecchio buono ok siamo contro jackpot ovviamente siamo di blue coin in questo matchup sicuramente ehm, 
e Yarawax sarebbe stato forte però è anche una carta molto RNG Yaga invece sicuramente sarà forte sul suo sciagallo probabilmente sarà un mazzo tale qui dobbiamo essere bravi a bytargli tutte le rimozioni possibili e immaginabili sicuramente l'incubus al round 1 non ci serve Yaga sempre in mano un bacio cara Yaga lei sì. che ne sa lo sparo 4 è forte contro il suo esattore e come vi dicevo prima l'incubus non ci serve doppia che insieme neanche ok lo spostino può essere buono anche per Sgorbi Sgorbi che può essere ammazzato anche con il principe Rospo Gioco la pergamena perché secondo me sto mazzo è uno dei pochi che riesce a proteggere la blue coin davvero facilmente e, e andare a prendere la carta chiave secondo me è più importante di, di andare insomma a avere un più 5 Una roba del genere Sicuramente la nostra mano non è, non è fantastica Arriva l'esattore Facciamo carica di leader Sparo 4 è pulitissimo E lo ammazziamo Per noi è molto importante il setup del cimitero Mendicanti potrebbe non essere devotion Potrebbe non essere devotion Questo è un pochino più fastidioso Noi andiamo di mangia se Ovviamente lo mettiamo tutto a destra Perché quando lo divideremo Vogliamo che due pezzi di relic siano uno vicino all'altro in modo tale da setappare immediatamente. Lui si richiama il redagnano, non si richiama il redagnano, quindi il redagnano è nella mano. Quindi il nostro avversario non contesterà troppo. Questo è il turno per attivare Pergamena Maledetta perché lui potrebbe passare. La carta che andremo a rimettere in fondo al mazzo, eh, io prenderei. Qua sono indeciso se prende Canicola o Tartufo. Forse prendo Tartufo. Sono le due carte che non posso prendere da Royal Degree. Rimetto lo sciamano in fondo. E il nostro avversario passerà qui. Infatti, perché c'è il redagnale in mano. Quindi è sempre giusto attivare la pergamena. Come vedete, di Blue Coin sto mazzo fa un sacco di punti. Senza poi letteralmente aver fatto troppo. Sicuramente, se pesco Ulivo, partire di Ulivo è molto, molto forte. Il principe Rospo è carino. Dove carai è bello. Lei può essere anche decente. Ma io cercherei Ulivo Ulivo che non arriva ehm, Non arrivano neanche i porcellini E non è arrivata la canicola Queste erano le carte che fondamentalmente cercavo eh, Posso andare a prendere Ulivo Dal mazzo Come prima giocata In modo tale da spawnare Doppio frutto Se Ma vogliamo giocare un pochino intorno like Alla maga salamandra Il frutto lo mettiamo dietro Uno dietro uno davanti E sono tutti felici e contenti Passi flora non Passiflora allora non penso di essere pronto Passiflora non credo proprio di essere pronto Però è vero pure che questa è una 4 prov Se diventasse una 42 A me anche mi dispiacerebbe Andiamo immediatamente di Mammuna Andiamo immediatamente a prendere Sabba con Antifone Perché questo? Perché come terza giocata vogliamo immediatamente fare la signora del sangue Tanto lui tirerà le sue carte E noi Piazzeremo Allora questa ne spawna 4 sono, sono 3 e 4 4 e 4 8 Mi serve uno slot Su cui mettere il principe rospo Il resto delle carte andrà dietro Quindi in realtà posso anche metterla dietro Da Mister Ma da Mister perché la sabba ce l'ho Forse lo faccio Non so Sì forse lo faccio Perché ho anche il token che spawna da Tartufo Quindi meglio metterla dietro Ci splittiamo un po' i pezzi e vedete che questo setup è devastante Lui qua non so tanto convinto che possa far finta di niente eh? Continua a far finta di niente Non è per redagnano Quindi non lo gioca What the fuck Comunque che, che cresca lei a me va anche bene Credo che sia il turno di mangiare questo Qui se avessi avuto porcellino avrei fatto porcellino Anche se per giocare in curva Completamente la giocata giusta è fare lui prima Quindi spostare il... Giochiamo in curva di Drift, questo mi diventa gigante. Guardate quanti punti stiamo facendo. Yaga qui potrà veramente fare tantissimi, tantissimi punti. Oniromanzia sull'altra fanciulla del passi flora. Questa è sicuramente il target del mio principe Rospo. Andiamo a prendere Sono tantissimi punti Siamo già a 70 punti guys Guardate quanti punti fa sto mazzo Vedete che Non risolvere i nostri engine Per lui è molto molto scary 
Roland Blenheim Assolutamente Non sei il mazzo Non sei il mazzo che penso io Roland Blenheim Scordatelo Te lo insta loco Ma proprio Our world is in harmony. Non sarai mica un mazzo salamandra caro Non ti permettere In questo momento non penso che abbiamo più il tempo materiale Per Ecco lui è un mazzo forse non so Potrebbe essere un salamandra Lo scopriamo adesso Se paga il tributo di sto coso e si ripaga si è ripagato, quindi è un mazzo cob. Ok. Eh, andiamo a sfruttare il tartufo. Guardate la, la interazione tra Ulivo e il tartufo. Ulivo spana subito il pezzo, quindi si attiva il legame. E posso far metterlo anche davanti. Il ancora continua a fare un miliardo di punti. Sicuramente avendo loccato Roland, gli abbiamo tolto un po' di punti al nostro avversario. Arriva la salamandra adesso. Non ha fatto tutti i punti che ci aspettavamo facesse. È un doppia salamandra. Wow. Io però, caro amico mio, Yaga su questa tizia, io te la tiro. Perché sì. È vero che tu... Allora, aspetta, lui mi ammazza tutta la botta però. Di lui è un regno salamandra. Quindi se io ammazzassi questo Comunque rimarrei Con Yaga da 22 Yaga da 22 Tra lui entrerebbe Cobb Quindi devo passare Cioè lui qua ha solo quella giocata lì Pagando un'altra volta il tributo Della salamandra che entra Cobb Quindi lui poi spenderebbe tutte le coin con Cobb E quindi non mi conviene fare Yaga Peccato Sarebbe stata una Yaga da 23 punti però lui mi starebbe davanti semplicemente facendo renew. In questo momento lui deve comunque fare renew perché non c'ha altre giocate, infatti. Lui fa renew. Va di salamandra. Però gli entra Cobb. Questo è il motivo per cui ho passato. Ci ha distrutto l'intera board. Però la cosa positiva è che noi abbiamo salvato il tartufo. Che comunque abbiamo... Resisti da un round dove lui ci ha fatto doppia salamandra su tutta la board Ha attivato il suo nascondiglio Gli è entrato Cobb e, e ha giocato anche Passi Flora Sono convinto che lui lo sciacallo lo giochi Quindi Yaga secondo me può trovare ancora target E i porcellini hanno scioperato Questo adesso fa schifo Eccolo qua E probabilmente Lui che cosa c'ha a 5 la rianima? 5 no. Ah, già lui. Lui è 5. Potrebbe essere un buon target per animale. Ci può stare sta mano. Ci può stare. Abbiamo anche canicola. Per qualche eventuale canzerata strana. Se c'è uno sciacallino. Ce lo pappiamo di Yaga. Parte di Tartufo. Probabilmente lui giocherà Sigi. Forse giocherà anche Sesa c'è sta mazzo. I'm no beggar, I'm an artist! Partiamo di. di Mangiasè. Poi cercheremo di prendere Sab il più velocemente possibile. Giocando lui. Gellert. Gellert va a fare quello. Un buon target per Yaga. Per il momento. Ok. Andiamo a sbloccare il Mangiasè. Attivare Incubus. Per rianimare questo tizio Questo tizio Tra parenzi questo tizio ha 5 Quindi io potrei fare una giocata del genere Intanto andiamo a prendere la zappa Con il genzino blueberries, blueberries. Praticamente l'abbiamo presa Il prossimo turno Io potrei fare Yaga adesso Quindi lui adesso potenzia la 5 Lui adesso potenzierà sicuramente Questa 5 che gli ho messo Il problema è se gioca il defender però Defender che costa 0 Quindi io potrei fare Yaga Potrei fare Yaga Sulla 5 Adesso 
Quindi prendo sabba, faccio yaga sulla 5. Dopodiché gioco il porcellino che mi gioca per 8 punti. Poi faccio canicola sullo scarabeo. Lui continua a potenziarsi il salamandra abomino. E yaga riconsuma anche quello. Questo è il game plan che cerca di vincere questa partita. Sperando che lui non abbia risoluzione alla mia di yaga. Ugh, of all attiviamo. Prendiamo Sappa. Yaga prende fervore. Ci consumiamo la 5. E proviamo a fare questa giocata. Lui dovrebbe continuare a potenziare quella, quel tizio che se lo sentirà protetto. Forse addirittura farà anche carica di leader su lo scarabeo. Sempre sperando ovviamente che non sto facendo i conti col fatto che lui possa avere la risoluzione di Yaga. Spero di no. Mette poi sulla 9 e va a potenziare lo scelto. Noi andiamo abilmente a girare lui, a attivare lui. Ci prepariamo la play degli dei Continua a spendere su quel tizio lì a 5 Vai 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 Vadi vadi Non ti permettere Bravo Quindi lui non ha neanche lo spender Adesso magari bufferà anche lo scarabbo Uh batti tutto su quello Mamma mia che fate questa yaga degli dei Qui parte immediatamente il BM Canicola su scarabbo E yaga Della dominazione Annichilito Il salamandra nemico E signori con questa vittoria Insomma penso di avervi convinto Quando il mazzo vince anche contro dei mazzi meme Capite la potenza assoluta di Yaga Se vi siete resi conto di quanti punti ha fatto Yaga In questa situazione Avremmo vinto anche con altre carte Perché il mazzo è oggettivamente forte e secondo me non sto scherzando è il best mazzo di mostri in questo momento per questo meta che si è andato a creare dove mostri sta soffrendo un casino un casino incredibile signori spero che questo video e questo fantastico mazzo con Yaga che mi strameritava di essere portato sul canale vi siano piaciuti se così fosse lasciate un like un'iscrizione e una condivisione attivate sempre la cappella per rimanere aggiornati con le news e le novità del canale noi ci becchiamo tutte le sere in live ore 21.30 di non mancare